やっほー皆さんパッパー翔太でございます What's up っていうことで現在はですねベトナムの首都ハノイに来ております今回はですねこのベトナムと中国の国境沿いにたった一人の日本人が少数民族と共に生活しているという話を聞きまして今回はその人物をですね訪れに行きたいなと思いますでは言ってもですねもうま国境沿いの中国とベトナムの国境沿いなんで、まあ、そこまでですねかなり長旅になりそうなんですが今回は行ってみたいなと思いますわー長旅やなはいということでまずなんですけどベトナムの初夜行バスに乗ってハノイから約3 0 0キロの地まで行きたいなと思います、えー、だいたい6時間から7時間ぐらいかかるんで今10時で朝の4時半ぐらいに着くって感じですかねベトナムのバスはみんなこんな感じで靴を脱ぐタイプらしいですけどどこでもいいんかなすごいなやっぱこれ寝られへんはい皆さんバスの中はこんな感じです見てください街灯に階段して寝れるようになってすごいなこのバスで結構ね足とかね伸ばせる感じなんですけど120センチの時でギリギリ伸ばせるなって感じです、まあ、こんな感じで6時間半頑張りたいなと思いますはい、おはようございます。皆さん、現在の時刻、朝の4時半でございます。えー、バスの寝心地、思った以上に寝れませんでした。えー、バスのベッドの角度がかなり微妙な位置やったんと、あと、かなり狭かったです、思った以上に。<笑>で、寒かったんと、ここからまだ200キロ先のところに日本人男性が住んでるということで、まあ、バイク、ここからレンタルして行こうかなと思ってるんですけど、ご覧の通り、4時半なんで、どこの店も閉まってますということで、えー、ここでちょっと一旦待機してバイクレンタルして行こうかなと思ってますさあレッドブルーデンも飲んで力蓄えますかまだまだ長いぞ2 0 0キロ残りキャナルレンタルモトバイク OK いや It's OK? もう熱く Thank you so much はいということで今からなんですけど行きたいなと思いますバイクちゃんと共にこっからのロードはベトナムの本物の秘境って呼ばれてるらしくてもう絶景ロードが続くらしいんでまあ皆さんにもベトナムの秘境をシェアできたらなと思いますということで今から2 0 0キロぶっ飛ばしてますはいということで皆さん今から行くんですけど、えー、こっから4時間半かかるっていうねやばいわ4時間半ですよで、あいにくちょっと天気が悪いんでどうやろうな絶景見れるかなって感じなんですけど、まあ、とりあえず行ってみたいなと思いますえっ、ー、と1時間ぐらい運転してきたんですけどもうすごいビューですねでまあ民族もいろんな人がいるんだと思いますなんか服装が違ったり顔つきがちょっと違ったりいやーこれはもうガチのザ田舎ですよあーいいっすねなんかベトナム来たって感じですねはい、といととうことで皆さん今途中なんですけどすんごいとこですよここどんだけ辺境の地に日本人の方住んでるのかってもうすごいわまだまだ続くからね向こうすごいわこれははいということでちょっとランチ休憩しますはいということで皆さん日本人が住む村の半分まで来ましたほんまやったら2時間で来れるところ4時間かかってますからねどんだけストップするねんっていうぐらいもうほんまビューすごいじゃないですえぐいですこんなに何ていうんですかね絶景のバイクループしたの初めてかなっていうぐらいすごいですでこの、えー、今さっき来た道のりはこうループになっててバイクが借りたとこまで帰るようになってて大抵の人は3日とか4日かけてこうループしてバイク借りたハザンシティまで帰るんですけど、まあ、今回はその日本人が住むところはその真ん中ら辺に住んでるんで、まあ、そこまで行って帰り道にずっと帰ってくる感じなんですけどいやーまだ4分の1しか行ってないんですけどとてつもないビューですこれからどんなになるのかもう楽しみで仕方がないです、えー、まあ今からねちょっとランチしてあとハーフウェイ行きたいなと思いますいや皆さんほんますごいですよもうベトナム来たら絶対ここおすすめしますもう、うん、はいこれで今日の晩ご就食ですこれがですねブラックチキンという黒の鶏だしですそれが
このあたりでいただきまし初ブラックチキンいただきます、はいはいこっちの鶏肉の方が歯応えがあるような感じかもしれないもしかしたらでも皮の部分はちょっと普通の鶏よりプリプリしてるような感じですうん普通の鶏肉と全然違います今感じたんですけど歯応えが全然違ううんうまいいやまだ見せてくれるビューやばいすごいなこれまだ地球にこんなところが残ってるとはマジ信じられないですねすごすぎてすごすぎてというかもう異国すぎてすごいなまだつかんぞ中バリナイどんだけ辺境の地やねんまだつかんぞはい皆さんついにやりましたここがルンク村の入り口です。迎えてくれました。ルンクはい。イエス。ベリーファー。えー、合計で十八時間かかりました。ハノイからやばー。もうほんま辺境の地の辺境です。ここほんま。まあでも、えー、絶景のロードほんま最高でした。ということでここに日本人の人が住んでるということで訪れてみたいなと思います。はいということで皆さんたどり着いてますがここですカフェクックバックっていうんですかね多分ここだと思うんですけどちょっと入って訪ねてみますかここに住んでるみたいです聞いた話になると翔太です翔太さんはいあすいません仕事中すいませんはい硬い難しい<笑>今仕事中みたいですはいはいということで今何のミーティングかわからないんですけどミーティング中らしいんですけどすんごいとこ住んでますよ見てください皆さんここがあるよ、これ土壁すごいなはい、ということで大村さんあ、俺、俺とる俺とるあ、いいですか<笑>ありがとうございますいあのー、今回、天境の地に日本人の方が住んでるということを聞きまして、うんうんうん、ハノイから、うん、<笑>もうすごいですね、ビューいや、もうここはね、もうベトナムでも一番最高ですよ、うん、そうですよね、うん、もうびっくりしましたこれ、ね、もう岩山はいはいこれがすごいでしょもうすごい、うんありがとうございます。えということで小倉さんにちょっと紹介してもらうと思うんですけど、うん、えここは何なんですか？これ八年前に、はいはい、私がこのちょっと古いけどカフェを一応作ったわけ、えー。あのこれカフェなんですね。うん、そうそう。カフェクックバックっていう。クックバックはいはい。はい、私の目的は、はい、この家がね、はいはい、土,土壁の土壁ですよね。うん、これもう百年以上経ってる。古民家なんだけど、はいはい、これをね、古民家好きで、うんうん、この雰囲気、うん、この少数民族のね、はいはいはい、それを守ってもらうために、はい、カフェにすれば、はい、観光客が来て、はい、お金収入になるから、はい、きっと頑張って残してくれるだろうなと。ということで、ここに住み始めたってことですかうん、あのこれを援助して、援助して作ってあげた。すごい、うん20年以上も前からベトナムを旅し2014年に初めてこのルンクー村にたどり着いた小倉さんはこの地域に住む民族の生活に惚れ込み古民家を生かしたカフェの経営を支援し村おこしのきっかけを作られた人物なのですえこの村にはどうやってたどり着いたんですかもう早速聞き回ってますけど<笑>はいもともとほら、まあ、辺,境が辺境の地が好きだから<笑>あはいはい多分ベトナムの最北端だから、はい、もう一番最北端ですからそうですよねでもきっとすごいとこだろうなと思って一番北まで行ったら、はいはい、昔はインターネットなかった頃は、はいはい、もう当てずっぽうでもうこっち行けば何かあるだろうこっち行けば何かあるだろうとかこういろいろ言ってもう20年ぐらい前から行ってたんだけど、はいはい、でその結果ここが一番。なんか一番美しいとすごいねなんか当てずっぽできて<笑><笑>もう今もここにおるって<笑>でそこからコツコツコツコツやって、うん、やここで,、うん、でなんかなんか形にしたいなと思って、うん、あのみんなのためにもなってねなるほど、うん、でじゃあマッカフェがいいかなと思ってとりあえずいいでここカフェ一番初めの飲み物は何だったんですかコーヒーですかやっぱり最初はねコーヒーとコーラとかビールとかね、うん、はいはいはい、うん、だけだったけどまあ今結構増えたけどねへえ中村さん入らせてもらいます、うん
もうこっちの家ってあの、まあ、窓が小さいからそうすると暗いんだけどねすげえはいおおできたすげえまあそのままうちのままねうわあ一渋いですねめっちゃ渋いな窓とかもうんうんうん、え、小倉さんはちなみにここのこと言語は喋られるんですか、うん、この言語ってあの、うん、あのベトナム語、ベトナム語で会話してます、はいえー、ただ、うん、ここの人たちはやっぱロロ,ロロ族っていうロロ族っていうんですね、うん、あの少数民族なんだけど、はいはい、ロロ族はやっぱその家庭の中ではロロ語ロロ語ってあるんですかロロ語へーあのロロ語で喋ってるけどでもまあこの人たちは普通のベトナム語も喋れるから、まあ、いわゆる標準語へー一応あの会話が成り立つぐらいなるほどまあちょっと勉強,、まあ、勉強したっていうかねへーえこの破産省についての住んではる少数民族って何民族ぐらいいるんですか、うん、ベトナム全土ではね、はい、あの54の民族がいるって言われてんだけど、えー、このハザン省ハザンプロビンスに限ると多分10ちょっと正確にはわかんないけど18ぐらいだと思うああそうなんですね、うん、じゃあ今回道中僕来た時に、うんうんまあ、違う民族見ていた可能性はないってことですねいっぱいいっぱいあそういうことね多分あの絶対見てるのはモン族と、はい、ザオ族,ザオ族これは割と人口多くてへえこの村のロロ族っていうのは少数民族の中でもものすごい少ないへえベトナム全土で五千人ぐらいしかいない。へえ、うん。こっちが行くと台所。台所、はい。うわ、やっぱめっちゃ渋いわ。もう力大好きになりそう。もうんうん、燻製されてるんですか。うん、スモークして。へえ。まあ、ベーコンみたいに。うん、へえ。これ、この台所の雰囲気がね、やっぱ私好きで。いいですね、これ。いや、これやっぱ絶対残してほしいな。え、これが昔ならではの、うん、ここに住んではる少数民族の。うん、台所でこんな感じだったんですか。そうです。みんなどこにこんな。へーこのロロン族の生活を体験できるカフェですが改装当時は辺境の地ならではの困難もあったみたいです当時はもうカ,カフェって言ったってみんな誰もコーヒーがどういうものかって知ら,知らないんだからあこの,あの<笑>少数民族の人<笑><笑>はへえ読み書き読み書きもできないしはいはいはいはいだからそういうのも最初だから全部教えてあげてすげえ<笑>であとだ一番苦労したのはやっぱトイレがさトイレがなかった,なかったっていうかホンにねどのようにしてたんですかその少数民族の人はじめその辺に適当にみたいなまあ適当っていうことは一応トイレのスペースは決ま,<笑>決まったスペースがあるけどでもただボトンって落とすだけですなるほどなるほど<笑>でもやっぱカフェにしたら、うん、外国人にも来てもらいたいし、はいはいはい、やっぱ最低限トイレは、ねはいはい、ちゃんとしたいなと思って作ったのが、はいはいはい、あのえー、これがだトイレなんですねこれ手作りですか石でまあ職人にやってもらったんだけど、はいはいはいうん、雰囲気がこの家とかこう昔の雰囲気に合うように、はい、確かにこう作ったのこれがね、はい、このこの村で最初の洋式水洗トイレ。へ、はい、えー、すげえ。これをね、一生懸命やったんですよ。あ、そうなんですね。しかもこのトイレはね、はい、と,とうとうだからね。おー、素晴らしい。とうとうなんてね、はいはい、あのこの辺じゃないですよ。ないないない。輸入したんですか<笑>いや一応これはねハノイで買ったああそうなんです、ね、ハノイから買ってもう運んできてへえこのねほんとほんとに山奥でね、うん、これがねちゃんと設置できるかなっていうのねだからほっとしたねこれねあ,あの水仙の流れた時は<笑>はいはいはいはいはいそれはもうなんか一番感,感激した感激した,激した最初のトイレね<笑><笑>で小倉さんはどこに住んではるんですかこのカフェに住んでるんですか、まあ、最近はねあちこちこ転々としてる、まあ、いっぱいもう友達だらけで知り合い,、はいはい、り合いだらけでどこでも止め,止めてくれるからおお面白そう<笑>ということで今晩ちょっと小倉さんのところに泊まらせてもらうことになりましたすいませんありがとうございますそんなにいい部屋じゃないけどいいありがとうございますこんな感じはいおーおーいいですねありがとうございます何部屋あるんですか今は結構泊まりに来たりするんですか。一応ここはあの三部屋。ああ、あで三部屋ってことは、うん、宿もやってるってか感じなんですか。うん、カフェ兼宿みたいな。うん、そうそう
はいということで皆さん、えー、と明日ですねこの村で結婚式があるらしくて今日はその前夜祭ということで夕食食べに、えー、小倉さん連れて行ってくれるみたいですはい今度やっぱ結婚式って村あげてやるんですかあ特にここは明日の結婚式は、はい、村長のこのロロ族の長、はいはいはい、ロロ族の長の娘さんがの結婚式だ余計スペシャルやねああそう今なんですけど明日の結婚式に準備してるみたいですすごい,、まあ、すごい明日はだいたい多分五六百人の参加者今、えー、豚肉、はいはいはい、すごいどれどれもこれすごいよなこれ、うん、ええー、ねっなんかうわあ美味しそうなそれ自分たちに外出するわけじゃないから、はいはいはい、全部村の自分たちでね,ねすごいよなこれはあじゃあ家族の衣装らしいですあーこれこれがロロ族の女性の伝統的な衣装民族衣装、はい、だそのベトナムの五十四の民族の中で一番綺麗一番綺麗、はい、めっちゃくちゃお酒飲み始めますけどもうこっちはもう女性も男性もねパーティーやね今日はでちなみにこのお酒はトウモロコシから作られてるトウモロコシトウモロコシじゃあこっちでのお酒の飲み方はいはい日本でちょびちょび一人飲まないで、はい、飲むときは必ず乾杯してから飲む<笑>で全員で乾杯しないといけないんですかそれ最初は全員最初は全員あとはあの個別に個別に、うん、ああなるほどじゃあジョジョスクエアジョスクエアジョスクエアジョスクエアバチアムチシュそれで一気に飲まなかのそれともちょびちょびでもいいんですかいやこのこのこれはこれは一気だ一気あのおちょこに一杯。えこのトウモロコシのお酒ってこの地域の人だけですか？豚は普通はあのお米のお酒なんだけど、はいはいはい、これ山の方はやっぱお米があんまり取れないから。なるほど。トウモロコシのお酒。トウモロコシのお酒。ええ。こうやって。好きになるからなるほど好きになれでも、うん、チーズ乾杯して飲むって感じでね<笑>なるほどそれが決まりらしいです<笑> OK エブリワンエブリワンエブリワン,リワン,リワン乾杯ってなんて言うんですかチョースクエチョースクエチョースクエチョースクエチョースクエチョースクエチョースクエチョースクエチョースクエチョースクエチョースクエチョースクエチに、なんて苦味があるんかね、なん、なんなんですかね。甘みはあんまりないね。うん。あ、ほっとったら、どんどん入れられる。あ、そうそう。あ、そうそう。ね、そうそう。おお。あの、今こうやって、ちょっと飲んでて。なんか、あの。顔つきがね、なんか、ちょっと全然違うなと思うんです。他のベトナム人とか。今回、ちょっと、あの、バイクで走ってきた時に、見た人たちと。元ってどこの人なんですか。これね、これいやこれね本当に不思議なんだけど、はいはいはい、ベトナム人と全然違うし、<笑>まあみんなこの辺の少数民族は中国から流れてきた人が多いんだけど、はいはいはい、中国人とも明らかに違うし、そうですね。うん、でこの前あのまあ村長にも聞いたんだけど、ロロロロ族ってのはどっから祖先はどっから来たのと。はいはいはい。したら村長が言うには昔中国から来たんだけど、はい、中国はその民族移動の流れの中で、うん、中国が通過しただけだと、はいはいはい、で自分たちの祖先はあ蒙古だとモンゴルモンゴル,モンゴル、うん、そうやるってのはそうかなって僕も、うんうん、やっぱね顔立ちがねもう丸くし違うそうですね、うんでうん、だモンゴルとかあとはだからどっちかと,いうと中央アジア系なんかそっちの流れ、うんじゃないかなと、うん、なるほどいずれにしてもあの中国とはほとんど関係ないと思うなるほど、うんうん、へえ全然顔つきが違うからねそうねうん、うん、面白い、ね、面白いですね、うんうん、見てください誘っとって、えー、ロロ族の顔つきは違うねって話してたらもうみんな僕ら置き去りにして帰っちゃったというねすごい<笑>勝手やねでも面白い<笑><笑>はい皆さんおはようございます昨日はロロ族と小倉さんと、えー、トウモロコシのお酒飲みましてロロ族の女性めっちゃ強いどんどんどんどんついてくるっていうことで今日はちょっとお酒が残ってるんですけど、えー、皆さん、えー、今日はですねやってきましたここがですね国境の谷と言われてるところです今おるところがベトナムで
向こう側が中国でございます。中国と雲南省というところですかね。この国境沿いに来て、ようやくベトナム最北に来たんだなって、かなり実感します、この国境。こんな感じで谷のところもあれば、えー、山々のところはこんな感じでフェンスで国境が区切られてるって感じですでいっぱいカメラとか、えー、あれ電気のやつですね触ったチクチクするやつ電気の,あの熱線とかあったりしてますすごいなあ国境これを越えたら中国ですよはいということで今からなんですけど、えー、ウェディングが行われるということでウェディングに参加したいなと思います、えー、村中の人みんな集まって祝う感じらしいです女性はすごい華やかな伝統衣装で,で男性は黒に黒のキャップみたいな感じの衣装で結婚式に参加するみたいですでここが結婚式の会場なんですけどこんな感じでいっぱいいろんなところにテーブルがあって約600人の人が参加するみたいです面白いなこの少数民族の結婚式ってこんな感じですよ皆さんこれがメニューで出てくるんですえ僕勝手に参加して大丈夫なんですか<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ウェルカム<笑><笑>基本どんな感じであの参加していいとかあるんですか<笑>ないないたまたま誰か来たら<笑>、うん、<笑>で,で,、まあ、でもちょっとその<笑>参加したらちょっとお祝いお祝いがねちょっとね<笑>そのままやまあ、できないなるほどこれこれこれこれちょっとこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれえー、まだ昼の11時ですがいただきますミシラヌ人の結婚式、日本人からするとちょっと不思議な文化ですが、村中の人、通りすがりの人も集まって、新郎新婦の幸せを祝福するという文化は、すっごく素敵で、面白い体験でした。はい、ということで今日はありがとうございました。昨日と今日はほんま楽しい、えー、あのひとときでした、うん。ありがとうございます。はい、うん、うん、もうロロ族の人もすごいいい人ばっかりで、うんまあ、言葉は通じたらもっとあの分かっちゃえたかなって感じなんですけど、<笑>うん、もうなんせお酒もう継がれまくりました。<笑><笑>まあね、今日は結婚式もあったしね。そうですね。はい。うん、もうだとにかくこっちの人はフレンドリーでさ、うんうんうん、もう誰でもウェルカムだから。そうですよね。うんでまあ、あのボランティアでやられてるということで、まあ、食事中話してたんですけど、うんはいうん、すごいですねボランティアでここ全部活動されてるってことやねまあそうだね、うんうん、だから、まあ、ずっと前からこう少数民族の村でなんかやりたいなと思ってたんだけど、うん、まあその中で、まあ、この村がね、うんまあ、ちょっといろいろまずこう民族衣装がやっぱすごいし、はいはいはい、女性ね、はいはい、今日もすごかったですね、うん、結婚式でうん、うんうん、するとこういうあの土壁のね古、はいい,はい、い家がいっぱい残っててまあそういう景観を守るのと、うん、伝統文化を守ってほしいなでそれから来てくれた人にその文化を紹介できるようなね、うん、そういうあのポイントにしたかったなとか、うん、ああそれ作り始めた時、うんうん、それでまあこういうことを始めたんだけど、うん、でこれからこのルンクー村どういうふうになってほしいとかあります、うんうんね、その願いというか、うんうん、本当はねだからその村全体ね、うん、集落全体がこう昔からのこう伝統的な景観をね、うん、ここの人たちがね守って、えー、きれいな村にしてほしいなと、うんうんうん、それが自分の願いなんだけど、うん、やっぱ難しいとこありますこれがね結構難しい、うん、あそうですかだんだんやっぱり近代的なねああの生活がどんどん入ってくるし、うん、それからまあ一番の問題は、まあ、ルロ族っていうここの民族だけど、うんうんうん、その人たちが自主的にね、うん、カフェならカフェを経営して、うんうん、ホームステイならホームステイを経営し,経営してほしいで自分たちの文化をこう紹介する、はい、それを願ってるんだけど、うんまあ、最近はやっぱこうここの人じゃなくてね、うん、ハノイとか、はいはいはい、ホーチミンの人がどんどんお金があるし、はい、知識もあるし、はい、でそういう人たちがどんどん入ってきて投資してなるほどホームステイを作っちゃうと。うんそうなってくるとやっぱ民宿っていう感じじゃなくなってきちゃうあ、うんまあ、都会の人がやれば綺麗にはなる、うん、っていう部分はあるんだけどでもちょっとこのロロ族の文化とはやっぱずれてくるああ、うん、なるほど、うん
ゃあちょっと近代化していってるからこう伝統がちょっと死んできてるって感じなんですかそうそう、うん、それは当然あの住んでる人のね、うん、生活は豊かになってほしいし、うん、彼らも豊かになりたいし、はいはいはい、近代的な生活も必要だけど、うんはい、でもやっぱその最低限守る守るべきことは守ってほしいとなるほど保存してほしいと、うんうん、これ一旦もう消えちゃったらもう元には戻んないから、うん、はいはいはいなるほどそれは難しいですねそういうのなんか、うん、ねあの手助けできることがあればあのぜひこう小倉さんの願いというのを<笑>あのサポートしたいんですけど<笑>、うん、なんかできますかねうんもちろんまあ資金的なね、うん、そ,うそういうことに興味があって、うん、あの資金的にサポートしたいっていう人がいればそれはありがたいけどそういうことじゃなくても例えばこの古民家をね、うん、古い家をどう守っていくか例えば、まあ、私はほら専門家じゃないから。この木がね、柱が崩れそうになって、はいはい、これは絶対もう取り替えなきゃダメだとかね、これ、これだったらまだ20年持つとか、うん、まあそういうことが分かるようなね、はい、見てもらえると嬉しいなとか。なるほど。うん、それから、まあ内装でも外回りでも、こういう工事、工事、工事に詳しい人。うんはい、はいはい。うん。それはやっぱもう専門家じゃないと分からないですよね。こういうなんか柱の強度とかね、そうそうそう。なんとか、うん。なかなか、一人でこうマネージできないって感じですね。うすうん、今結構ね観光客ね、うんうん、急激に増えちゃったんですよ。あ、そうなんですね、うん。コロナも終わって、もう特にベトナム人の観光客ポンポン来て、うん、そうするとやっぱマンパワーが足りない。うん、ああ、うん、なるほど。あのまあこの店自体は普段はほとんどこのお母さん一人でやったりもしてんだけど、はいはい、ちょっとやっぱ足りない。はいはい。うん、でなかなかねここでその手伝ってくれる人を探すっていうのは。うん難しいんですよなるほどだたまにああの都会の人が都会の人でもこう、うん、ボランティアでね、うんうん、ちょっとやりたいっていう人はた,たまにいるんですよ、うんうんうん、こういう田舎の、うん、山の中の生活をこう体験しつつ、うんはいはい、お店もこう手伝ってくれるようなね、うん、なるほど、うん、そ,うそうしてるとありがたいですね。うんうんもし誰かあの、うん、見てくれてる人でね、うん、興味ある人でいいんでね、うん、興味ある人がいたらね、うん、ぜひ。まあ一応概要欄にあのリンク貼っておくんで小倉さんあ,あの連絡先ああはいあの、うん、もしよかったら皆さんあの田舎暮らし、うん、あのほんまあの<笑>卑怯ですから<笑>でもここに来て、うん、感動しない日本人はねいないはいはいはいいないと思いますはい、うん、はいということで皆さん興味ある方はぜひ小倉さんの方に連絡してください、はいはいはい、お願いします、はい、ありがとうございます、はいはい、今回ルンクムレを訪れて感じたことはですねそれはベトナムという国はどんどん経済成長し近代化が進む一方でね本来あった素晴らしい生活や伝統文化が途絶えてきているのではないかなと個人的に思いましたまあ、個人的に破産省に残る素晴らしい自然人々伝統文化も未来に継承していってほしい反面ですね彼らにも豊かな生活を送ってほしい、まあ、それらのですね難しい問題に立ち向かう小倉さんをですね心からリスペクトの気持ちと応援したい気持ちでいっぱいです小倉さんロロ族ルンクー村破産省ありがとう。